ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு டெய்லி ஃபுட்டி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் பெரியவங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஸ்நாக் ரெசிபி தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு சாப்பிடணும் போல் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த குயிக் ரெசிப்பியை குயிக்காக எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம் வாங்க அதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்துருங்க இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னன்னு பார்த்துருப்பீங்க இப்போ எப்படி செய்யலான்றது பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து நான் ரெண்டு முட்டையை எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு முட்டையை வந்து நல்லா பீட் பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி நல்லா பீட் பண்ணதுக்கப்புறமா இங்கே வந்து நான் ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை அதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு புதினா இதெல்லாமே பொடிஸாக கட் பண்ணிவிட்டு இதை இந்த முட்டையோடவே சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ இதோட அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா அரை டீஸ்பூன் பெப்பர் தூள் சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு இப்போ இதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க உப்பு எங்கேயும் நிற்காத மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்ததுக்கப்புறமா மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்துருக்கேன் அதையும் இதோடு சேர்த்துக்கலாம் கட்டி கட்டாத மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இதோட ஜஸ்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் தண்ணியை சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க இது பார்த்தீங்கன்னா காலிஃப்ளவர் வந்து கொஞ்சம் நேரம் சுடு தண்ணியில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணியெல்லாம் வடிச்சுட்டு நூறு கிராம் அளவுக்கு காலிஃப்ளவரை இந்த மாதிரி துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதையும் இதோட சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் காலிஃப்ளவருக்கு பதிலாக கேரட் கூட துருவி சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவே இருக்கும் நீங்கள் வேறு வெஜிடபிள் சேர்க்கணுன்னா கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்மளோட காலிஃப்ளவர் எக் மிக்ஸ்சர் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை வந்து நம்ம பொரித்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ பொறிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு நான் இன்றைக்கி டீப் ஃப்ரை தான் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு சாலோ ஃப்ரை மாதிரி கூட பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து இந்த எண்ணெயில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே ஊற்றிடலாம் இது கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமா நமக்கு வந்து இதுவே மேலே எலும்பி வரும் நம்ம ஈஸியாக வந்து இதை டேர்ன் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இதை நம்ம ஸ்நாக்காக மட்டும் எடுத்துக்காமல் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் பர்கர் மாதிரி கூட அதாவது ப்ரெட் உள்ள இது வச்சு நம்ம வேறு வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக கூட நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம் நல்லா ஃபில்லிங்காகவே இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா கோல்டன் கலர் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம இதை எண்ணெயிலேருந்து எடுத்துடலாம் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட காலிஃப்ளவர் எக் ஃப்ரை சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஜஸ்ட் டென் மினிட்ஸ் கூட ஆகாதுங்க அவ்வளோ சீக்கிரமாக நம்ம இதை ரெடி பண்ணிடலாம் இதை குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்திங்கன்னா போதும்னு சொல்லாமல் சாப்பிட்டுட்டே இருப்பாங்க அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்களோட சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ